Om man har tidigare varit emot att ta emot flyktingar från andra delar av världen men är redo att ta emot flyktingar från Ukraina, är det ett uttryck för rasism? Är det svenska flyktingmottagandet rasistiskt? Meningarna går isär, beroende på om du frågar vänsterpolitiska journalister eller de som faktiskt hjälper de ukrainska flyktingarna. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. På vilka grunder beskrivs flyktingmottagandet som rasism? Vad skiljer det nuvarande flyktingmottagandet från 2015 års migrationskris? Och vad händer med ett samhälle som sätter identitet före gärningar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om flyktingar och rasism. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella nya videokrönikor var enda vecka. Så ett stort, stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se den till och klicka på den där fördomsfulla klockikonen. Men skriv framförallt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med civilsamhällets kraft varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om opportunism, pragmatism och rasism. Häng med! Vem talar? Vad representerar du? Så röt Lenins bolsjeviker i den kommunistiska journalisten John Reeds skildring av oktoberrevolutionen i boken Tio dagar som skakade världen från 1975. Denna bolsjevikiska modell för maktutövande betraktade det viktigare att identifiera vem som sa eller gjorde något än vad som faktiskt sades eller gjordes. Genom att försöka stöta ut misshagliga individer istället för att inlåta sig i samtal med dem slipper man nämligen att snärjas av motargument. Rysslands angreppskrig på Ukraina har skapat kaos i hela världen och ger just nu upphov till mycket stora flyktingströmmar från Ukraina till Europa. Och vi kan se på den här att över tre miljoner ukrainare nu har flytt landet. Och välkommen Anders Ygeman. Du tror att det blir så många som 12 miljoner. Hur klarar Europa den utmaningen? Ja, det kommer bli tufft. Situationens allvar har också ställt interna ideologiska motsättningar i blixtbelysning. Vad ska prioriteras? Kärnkraft eller rysk gas? NATO-medlemskap eller förmodad neutralitet? Ska höjda skatter eller sänkta bidrag finansiera återuppbyggnaden av det svenska försvaret? Och om Sverige plötsligt står berätt att ta emot ett stort antal ukrainska flyktingar uttrycker detta solidaritet med Ukraina eller rasism mot utomeuropeiska flyktingar. Dessa frågor är mycket komplexa och har både ekonomiska, kulturella och etiska dimensioner. Men den samlade svenska vänstern ställer bara en enda fråga. Vem talar? När det framkom att den marknadsliberala tankesmedjan Timbro ämnade leverera förnödenheter till den ukrainska gränsen tillsammans med alternativmediaprofilen Jean Frick reagerade Dagens Nyheters ledarredaktion mycket, mycket starkt. Hjälpaktionen uppfattades äventyra den frihetliga högerns rykte och beskrevs som tönt högerns försök att appropriera Ukraina i ett försök att dölja sitt nationalistiska krypande för Putin-regimen. 
DN följde sedan upp detta med ett försök att skicka ut sin nu ökände karaktärsmordstorped Björn av Klen för att skriva om den alternativmediala flyktinghjälpen. Varefter man övergick till identitetspolitisk relativisering av flyktingarnas könsidentitet och utmålade alla kritiker av detta som putinister. Till Dagens Nyheters ledarredaktions försvar ska sägas att Jean Frick tidigare faktiskt frilansat för det ryskägda bolaget Ruptly och att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tidigare inte velat välja mellan Amerikas president Joe Biden eller Vladimir Putin. Putin eller Biden? <laughs> ja, du, jag, jag skulle inte vilja ha någon av dem som premiärminister eller statsminister i Sverige. Självklart väljer jag eh, USAs samhällssystem framför det ryska. Oaktat dessa omständigheter är ledaredaktionens halsstarga reaktion talande. Vad som faktiskt sägs eller görs betraktas som irrelevant. Medan vem som agerar är allt de behöver veta. För annars riskerar nämligen töntar att skada liberalismens goda rykte. I Dagens Nyheters kulturdel sköt sedan journalisten Amat Levin fram positionen ytterligare genom att associera benägenheten att hjälpa ukrainska flyktingar som hycklande särbehandling. Det borde inte vara kontroversiellt att peka på hyckleriet när man jämför med hur vi behandlar flyktingar från utomeuropeiska länder. Dagens Nyheters passivt aggressiva högfärdshosta kompletterades sedan av Aftonbladet Kultur med ett mer rättframt slugger-angrepp. Viljan att hjälpa ukrainska flyktingar ansågs här bero på fysiska förutsättningar som hud och hårfärg. Men hur de ukrainska flyktingarna betraktas så länge de är vita, hyfsat ljusåriga och gärna ser lite allmänt medelklassig ut är avslöjande. I vårt offentliga samtal idag får man inte kalla någonting för rasism då anses man ha spårat ur. Men jag hittar inget bättre ord. På samma sätt anklagade sedan ordföranden för ensamkommandes förbund i Stockholm Sveriges flyktingmottagande för att vara rasistiskt. Hyckleri att Sverige som nyss var fullt plötsligt har plats för ukrainska flyktingar. Jag betonar att det ska finnas plats i Sverige för flyktingar men inte bara för blåögda, blonda och vita flyktingar utan för alla. Flyktingar. Även aktivistnätverket Nu är det nog valde sedan att rasiststämpla det svenska flyktingmottagandet med orden Och nu intensifieras drevet i syfte att försvara den svenska gästfriheten riktad uteslutande till vita europeer. De oönskade flyktingarna avhumaniseras genom klassiska förolämpningar. Nu vill vi att Sveriges regering och riksdag slutar underblåsa de rasistiska, nationalistiska och antidemokratiska krafter som gör skillnad på utsatta människor utifrån hudfärg, födelseland, kön och annat ovidkommande. Gemensamt för alla dessa debattinlägg är att det som faktiskt görs, alltså alla försök att på olika sätt hjälpa de ukrainska flyktingarna, underkänns med whataboutism-argument genom att tillskriva hjälparbetarna rasistiska bevekelsegrunder. Avslutningsvis i detta segment vill jag ställa två kulturpolitiska kommentarer på denna situation mot varandra. Kulturskribenten Somar al Naher skriver Jag har inte sett någon seriös människa anklaga de som hjälper ukrainska flyktingar för att vara rasister. Man får av detta dra slutsatsen att Alna här antingen inte läser tidningar eller att hon med iskall klarsynthet avfärdar majoriteten av sina kollegor som oseriösa. Som kontrast låter den principfasta antirasisten Åsa Hidmark hälsa Pappa, vad gjorde du under det ukrainska folkmordet? Kallade alla som ville hjälpa ukrainska flyktingar för rasister. Detta är skillnaden mellan gärning och identitet. Vem talar? Vad representerar du?
Benägenheten att vilja reducera all migrationspolitik till en binär fråga om rasism eller antirasism speglar den identitetspolitiska rörelsens egen verklighetsbild där just frågor gällande etnicitet och utanförskapsstatus alltid tillmäts överordnad betydelse. Föreställningen att Sverige skulle genomsyras av rasism saknar dock vetenskapligt stöd. För enligt siffror från World Value Survey är Sverige faktiskt ett av världens minst rasistiska länder. Mycket tyder därför på att differentieringen av migrationsfrågan huvudsakligen består av andra och mer komplexa orsakssamband än just rasism. Enligt den amerikanska filosofen och feministen Nell Noddings är det nödvändigt att skilja på rättviseetik och omsorgsetik. Rättviseetiken gör anspråk på att kunna fastslå universella rättviseprinciper som inte är känsliga för den lokala situationen eller för interpersonella relationer. Medan omsorgsetiken är just lokal och relationell. Noddings erkänner rättviseetikens principiellt överordnade roll, men menar att denna måste bäras upp av lokalt förankrade omsorgsetiska relationer eftersom ett visst mått av egenintresserad partiskhet är nödvändig för samhällsbärande sociala band som familjeliv, vänskap och kärlek. Enkelt uttryckt menar Noddings att förmågan att uttrycka verklig omsorg beror på hur väl man känner och förstår sin motpart och att omsorgsrelationer därför bör prioriteras utifrån en närhetsprincip. Omsorg som uttrycks gentemot en motpart som man inte förstår är enligt Noddings istället ofta kontraproduktivt och riskerar i det långa loppet att göra mer skada än nytta. Jag ska ta och sticka dig ett par kraghandskar. Nu blir du väl glad? Oh, kväv mig med din kärlek, morsan. Ta hit sandalerna. Då. Utifrån Noddings omsorgsetik är det således moraliskt rätt att de länder som ligger närmast nödställda visar mest omsorg eftersom de har bäst förutsättningar för att förstå sin motparts behov. Detta resonemang besvärar den identitetspolitiska vänster som inte vill kännas vid kulturens betydelse för omsorg och integration utan som uteslutande vill se människan som ett resultat av socioekonomiska faktorer vilket i förlängningen legitimerar socialistisk omfördelningspolitik som lösningen på alla samhällsproblem. Well, I smell socialism. Det är således inte rasism att prioritera omsorg utifrån relationell närhet utan ett rationellt sätt att nå flest individer med verklig omsorg. Sverige är fullt, skrev ni på, eller står det på hemsidan. Anser du att Sverige är fullt? Alltså, decennier av ansvarslös migrationspolitik har gjort att vår kapacitet att ta emot ytterligare flyktingar är väldigt begränsad. Påståendet att Sverige är fullt tas nu återkommande som intäkt för rasism hos de svenskar som ändå vill ta emot ukrainska flyktingar. Men det är skillnad, säger du. Det är ändå människor det handlar om, oavsett var krigen utspelar sig. Vad är det som gör att ni nu tycker att vi, vi ska hjälpa till då? Under 2010-talet gjordes återkommande relativt frivola tankeexperiment rörande Sveriges mottagande kapacitet. Där exempelvis Centerpartiets Annie Lööf sa sig inte se något som helst problem med att Sverige skulle kunna hysa 40 miljoner invånare. Så att 40 miljoner invånare i Sverige, det, är, det kan du tänka dig. Jag tycker det är viktigt att diskutera värdegrunden. Och dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt fastslog Jag flyger ofta över den svenska landsbygden och det skulle jag vilja råda fler att göra. Där finns oändliga fält och skogar. Det finns mer plats än man kan föreställa sig. Den som hävdar att landet är fullt, de bör visa var det är fullt. Rent arealmässigt är Sverige naturligtvis mycket långt ifrån fullt. Men människor som kommer hit behöver bostäder, sjukvård och andra livsförnödenheter. Och ur detta perspektiv är Sverige just nu ganska överbelastat. 
Men det ska ju komma fram bostäder också och det handlar om över 200 000 flyktingar. Hur ska det här gå till? Ja, det gäller ju att hela Sverige hjälps åt, det vill säga att alla kommuner tar sin andel av det här. Men det kommer också betyda att det blir boende på en betydligt enklare nivå än vi har vant oss med. Det kan vara mässhallar, paddelhallar, tält, lagerlokaler. Att hävda att Sverige är överbelastat men ändå bör försöka hjälpa är således inte rasism utan snarare en ekonomisk och infrastrukturell problematisering av det faktum att paddelhallar och tält inte utgör någon långsiktig lösning för ett fortsatt storskaligt flyktingmottagande. De optimistiska kompetenskalkyler som gjordes i samband med 2015 års migrationskris har åldrats mycket dåligt. Detta kan förklara de betydligt mer pessimistiska tongångar som samma medier uttrycker rörande dagens migrationsflöden. Att fjättra än fler individer i permanent utanförskap och bidragsberoende vore i rådande situation både moraliskt och ekonomiskt oansvarigt. Men mycket tyder på att de ukrainska flyktingarna står betydligt närmare den svenska arbetsmarknaden än de migranter som kommit från Mellanöstern eller Afrika. Det finns ingen analfabetism i Ukraina. Den allmänna utbildningsnivån är avsevärt högre än i Syrien och Somalia och många ukrainare talar redan flytande engelska. You speak very good English. Det är alltid en stor utmaning att anpassa sin kompetens efter ett annat lands förhållanden och krav. Men förutsättningarna för att ukrainska flyktingar ska kunna bli självförsörjande är jämförelsevis ganska goda. Farhågan att de ukrainska flyktingarna kommer att integreras och bli självförsörjande snabbare och i högre grad än den förra migrationsvågen besvärar den identitetspolitiska vänstern eftersom detta riskerar att synliggöra skillnader mellan olika invandrargrupper. Att beakta kompetensmässiga förutsättningar för självförsörjande är däremot inte rasism. Det är att visa långsiktig socioekonomisk hänsyn mot hela samhället. En påtaglig skillnad mellan 2015 års migrationsflöde och dagens är dess demografiska sammansättning. Under den extremt stora migrationen till Sverige runt 2015 var 71 procent män, medan flyktingströmmen från Ukraina domineras av kvinnor och barn. Argumentationen rörande den nuvarande flyktingvågens könsmässiga sammansättning provocerar dock den identitetspolitiska vänster som ännu arbetar mycket, mycket hårt för att utplåna könets betydelse. Oavsett vilka könsidentitära begrepp man anser vara önskvärda pulveriseras dock den identitetspolitiska positionen. När den konfronteras med någonting så kompromisslöst verkligt som ett krig. Det känns onekligen lite fånigt att behöva ge en lektion om blommor och bin. Men för att bemöta dagens woke debattklimat måste man uppenbarligen även slåss för det allra mest uppenbara. En man kan befrukta många kvinnor. Men en kvinna kan i allmänhet endast föda ett barn per år. Att säkra barnafödandet är nödvändigt för att upprätthålla populationen under och efter en period av våldsam konflikt där människor dör. Kvinnor och barn är således en skyddsvärd och dyrbar samhällsresurs. Och det är därför de populationsmässigt mer lättersättliga männens uppgift att försvara dem. Detta är ren darwinistisk populationsekonomi och ett samhälle som upphör att förstå detta grundläggande sakförhållande kommer att gå under. Det är således inte rasism att vara mer benägen att vilja skydda kvinnor och barn. Det är en naturlig överlevnadsinstinkt oavsett vad man tycker om begreppet kvinnor och barn. Under den förra migrationskrisen förnekades återkommande förekomsten av en svensk kultur i vad som ytterst visade sig vara en ganska osmickrande blandning av dålig självkännedom och fåfänga 
maskerad som tolerant öppenhet. Föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig inhemsk kultur som går tillbaka till urminnes tider, den bygger inte på fakta. Vi har alltid stått under influenser utifrån. Denna hållning resulterade i en ännu pågående kulturkrav. Eftersom många svenskar saknade beredskap på att somliga kulturer helt skulle misstro det svenska rättssamhället och där integrationstörstande nyanlända inte heller instruerades i hur den svenska samhällsgemenskapen fungerar. De ukrainska flyktingar som nu kommer till Sverige delar redan många kulturella referensramar med svenskar i form av kristendom, klassisk europeisk kultur och den politiska upplevelsen av både Järnridå och Sovjetunionens fall. Även om kulturkrocken mellan öst och väst ofta är mycket, mycket stor så är den ändå betydligt mindre än krocken mellan en somalisk klanmedlem och en svensk socialarbetare. En kulturfaktor som det sällan talas om i Sverige är att en majoritet av de flyktingar som nu kommer från Ukraina dessutom är relativt konservativa jämfört med svenskar. Även om Ukraina till skillnad från Ryssland har prideparader och liknande så präglar samhället också i stort av ganska traditionella könsroller, ortodox kristendom och patriotism. Denna konservatism Parat med en stark benägenhet att eftersträva självförsörjning placerar den ukrainska invandrargruppen delvis utanför den svenska identitetsrörelsens offerskapsnarrativ. Här ser vi hur många som kom under flyktingkrisen hösten 2015 och då kollapsade i princip Sveriges mottagande 163 000. Och här ser vi hur många Migrationsverket nu tror kan komma från Ukraina bara de närmaste månaderna. Vad talar för att vi klarar det bättre den här gången? Det är inte osannolikt att en större och relativt välintegrerad ukrainsk gruppering i Sverige både kommer att påverka samhällsdebatten och kommande valresultat i konservativ riktning. På ungefär samma sätt som dagens utanförskapsområden tenderar att rösta på det socialdemokratiska parti som garanterar fortsatt frikostiga bidragsflöden. Inte heller detta är rasism. Det är ett konstaterande av att kultur påverkar integrationsprocessen. Genom sig själv känner man andra. Rasism är i stor utsträckning en projektion av negativa kvaliteter på människor man inte uppskattar. Och den som ser rasism överallt bär därför sannolikt mycket rasistisk tankegods inom sig själv. Hela golvet hajlade, men andelen nazister var typ noll. Den identitetspolitiska vänsterns maktanalys vilar på rätten att kunna dela upp människor i olika grupper. Föreställningar om kön, etnicitet, sexualitet och olika typer av funktionsvariationer tas som intäkt för upprättandet av olika små kollektiv vilka sedan ställs mot varandra. Denna människosyn är reduktionistisk, generaliserande och oförmögen att ta hänsyn till individuella avvikelser från kollektivets förmodade intressen. Det är denna Människosyn som fick president Joe Biden att påstå att den som röstar på republikanerna inte kan vara svart. If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. Det är denna människosyn som fått public service journalister att kräva en fin mask i grasbiologisk inventering av de anställda. Vi efterfrågar också 15 procent som har utom europeisk bakgrund. Alltså vi vill ha en mer finmaskig inventering av vilka de här 26 procenten i sådana fall är. Och det är denna människosyn som fått vänsterpolitiker och medier att kalla Hanif Balin, Jamko Saboni och Alice Teodorescu för rasförädare. För en individualistisk, sammansatt och komplex verklighet är oförenlig med identitetspolitikens kollektivistiska verklighetsbild. Och detta är den verkliga roten till vänsterns obekväma relation till det ukrainska flyktingmottagandet. Men om inte då eh, ukrainare står upp mot Ryssland, vem ska då göra det? 
Ну да, я понимаю. Но... Я даже не знаю. Vänstern uppfattar sig nämligen alltid stå på de utsatta sida. Men eftersom de flyktingar som nu kommer både är kritiska till den woke-ideologi man själv företräder och dessutom får hjälp av vänsterns meningsmotståndare då måste själva hjälparbetet attackeras som rasism för att försvara den egna rörelsens problemformuleringsprivilegium. Vem talar? Vad representerar du? Det är allt vi behöver veta. Tycker du att vad som faktiskt görs är viktigare än vem som gör det? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av identitetspolitik och rasism? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Men kom ihåg, var alltid artig, även och kanske i synnerhet mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte personangrepp, aggression eller verklig rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag anser att handling är viktigare än identitet. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Mm.